一位作家说，所谓思乡，基本上是由于吃了异乡食物不好消化，于是闹情绪。思乡就是思念家乡的美食。多少年了？作为北京人，听说京都有炒肝包子了，肯定第一时间赶过去吃这口。哇，这炒肝特别香！豆姐，你不爱吃炒肝是吧？不爱吃，我就爱吃驴。天哪！你爱吃卤肉，非常的地道。豆姐，你尝尝。我跟你说，加拿大的、澳大利亚的、新加坡的都来了。您别说，这炒肝出乎意料的好吃。虽然有很多年没有吃到了，但是我一吃到嘴里第一口就想起了小时候的味道。老板推荐这个是师傅祖传的肉沫面，特别好吃。吃老块包子的包子，别说老块包子的面。嗯，是吧？那馅儿好啊。老板那意思，老泡包子铺不能光吃面，得尝尝包子，是吧？多少年了？多少年了？嗯、我记得多吉以前在北京的时候不爱吃炒肝，嘿，这次他吃了两碗。这个看着你是清清楚楚的，肚子不是它有它肝儿也挺多的。嗯，我特别想吃卤煮，这个不好吃。了。跟大肠不是好多地儿有吗？做做起来太复杂太麻烦。确实是，还得煮好长时间哈。上礼拜三是一个预约的，嘿，预约了有二十份。那您下次预约能联系我？行，一会儿加微信。有老北京的灵魂食品解馋，还能经常听到乡音。这半年总来老泡包子铺，您看现在北冰洋汽水和肉皮冻都上了，包子和炒肝一如既往的好吃。现在生意是不是越来越好呀？还行吧。中国人来的多还是日本人来的多呀？现在日本人多一点，六七成的日本人。那他们那个像咱们这炒肝，他们能适应？肝他们吃不太习惯，但是包子、面呀，啊。我估计炒肝的得过一段时间，他们才能行。日本人就不太吃这些内脏的东西，就是包子还行，面也爱吃，面也爱吃是吧？您这包子特好吃，别处吃不着。您说这个炒肝包子吃到嘴里特湿味儿，特地道，是不是有什么秘方啊？对啊，不是说有什么秘方的吧？那这一定是经验，就可能这调料都给你，对，你做出来的就不一样。这一定是必须是。首先，他会吃这东西，他爱吃那东西，然后他有有好多年的这个手，这东西全是手上的经验，完成了这个经验。对，这也是中华美食的这一个特色，它不是说非是几斤几两给你安排好了，但是它大概齐。对，你看中国的这个厨厨师，这最常说的说适量少许。从几早上起来几点开始忙的？今天七点多。我觉得您这挺辛苦的，从早到晚辛苦，勤行的，对对对，也是很辛苦。对，老北京叫勤行嘛，勤快的勤，对，就是就是勤快挣个辛苦钱就这个意思。您的包子铺越来越好，增加点新项目，开个连锁店。不过咱不追求这个哈，反正您最好在我们家门口二条城那儿再开一家，开个分店呗。然后我们来就更方便了。行行。好嘞，这个是什么？是属于那个就是独家秘方的那个肉沫面，多杰最爱吃的。哦，他独家秘方来吃啊！大家吃饭。哦，来，我还以为得摆套。哈哈哈哈哈！不用摆。